نحمد ونسلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وما ابر و نفسی ان نفس العمارتم بسو صدق اللہ العظیم معزز دوستو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی تعلیمات سے ہمیں وباؤں سے احتیاط کی تعلیمات پر بہت اچھی سی روشنی ملتے ہوئے نظر آتی ہے جتنا ہو سکے بندہ اس معاملے میں احتیاط کرے موجودہ جو وبا آئی ہوئی ہے دنیا میں یہ یاد رکھیں اگر ہم نے بے احتیاطی کی تو صرف نقصان ہمارا نہیں ہے ہمارے بھائیوں کا بھی ہے ہمارے معاشرے کا بھی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے دور میں یہ وبائیں آئی ہیں ہزاروں کے برابر صحابہ کرام اس دنیا سے تعاون کی وباؤں کی بنیاد پہ گئے ہیں ایک تعاون آیا تھا اسے کہتے تھے آموس تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے اوپر حضرت عمر کا دور چل رہا تھا تو فرمایا اجتماعوں میں اکٹھے نہ ہوں پہاڑوں میں چلے جاؤ بستیوں میں چلے جاؤ دور ہو جاؤ تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کل ہمارے طویل مذاکرات ہوئے ہیں اپنی یہاں انتظامیہ سے جس میں ہمارے آرمی سے بھی اور پولیس سے بھی اور انتظامیہ سے بھی سارے حضرات موجود تھے میں شکر گزار سمجھتا ہوں انہوں نے علماء کرام کی باتوں کو سمجھا ہے اور ہماری قیادت نے ان کے گزارشات کو سمجھا ہے یہ بات ذہن میں طے کر لیں کہ اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں گے تو ہمارے ملک کا بھی نقصان ہے ہمارا بھی نقصان ہے بچوں کا بھی نقصان ہے کل ہمارے ایک ذمہ دار افسر کہہ رہے تھے کہ آپ میں سے کسی نے کرونا کی لاش اٹھا کے نہیں دیکھی ہم نے دیکھی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیملی کے ساتھ خدا نخواستہ یہ معاملہ ہو تو سب نے کہا جی ہم تو نہیں سمجھتے تو کہا اسی لیے احتیاط کریں احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلی بات ہے اگر مسجد نہیں آنے دیتی انتظامیہ تو پھر آپ گھر میں نماز پڑھیں آپ سے کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہے آپ میں کوئی اہلیت والا آدمی ہے جو خطبہ پڑھ سکتا ہے تو آپ جمعے کی نماز پانچ پانچ آدمی مل کے گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں کسی قسم آپ کے آپ کے وہی گناہ وہ آپ کے اوپر نہیں آئے گا اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے وہاں خطبہ نماز کے ساتھ جمعے کی نماز تو آپ زہر کی نماز با جماعت ادا کریں وہی بارہ رکھاتے اگر مسجد آتے ہیں تو پھر احتیاطی تدابیر ذہن میں رکھیں نمبر ایک یہ سارے دوست میری ذرا غور سے بات سنے نمبر ایک گھروں سے وضو کر کے آئیں نمبر دو پہلی سنتیں گھر پہ پڑھ کے آئیں نمبر تین نماز کے دوران بھی صفوں میں فاصلہ رکھیں مناسب فاصلہ ہونا چاہیے اس سے آپ کی نماز میں کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہے نمبر چار جو فرض ہوں گے وہ مختصر ہوں گے خطبہ بھی مختصر ہوگا اور پھر اس کے بعد کوشش کریں سب دوست گھروں میں جا کے سنتیں ادا کریں ہاں اگر یہاں جوتیوں والی جگہ میں رش ہو جاتا ہے تو رش نہ بنائیں اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے آپ کو بھی فائدہ ہے جتنا ہو سکے ہم لوگ اس پر احتیاط کریں نمبر دو احتیاطی تدابیر میں دوسری تدبیر میں آپ تمام مسجد کے دوستوں کو ایک بات بڑے درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اللہ کے لیے اللہ کے لیے اپنے غریب بھائیوں کو سوچو اپنے دہاڑی دار مزدوروں کو سوچو میرے گھر میں میرے بچے کھا رہے ہیں ساتھ والے بچوں کے اوپر قیامت گزر رہی ہے ہم سے پوچھو گی یاد رکھیں آج پابندی لگ گئی ہے نمازوں پر تو ہم نماز گھر میں پڑھ لیں مسجد میں نہ آئیں ہم سے پوچھ نہیں ہوگی پابندی ہے لیکن اس حالت میں بھی اگر میرا پڑوسی بھوک سے مر گیا تو اس کی پوچھ آپ سے بھی ہوگی مجھ سے بھی ہوگی یہ بات ذہن میں رکھے اس کی پوچھ ہم سے ہونی ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر ہم خیال نہیں کر دیں میں خصوصی طور پہ ان لوگوں کو کہوں گا جن کی دکانیں کرائے پہ ہیں یا جن نے مکانات کرائے پہ دیے ہوئے ہیں تو آپ اپنے کرایہ داروں سے کرایہ نہ لینا کوشش کریں میرے ذمہ ایک دکان ہے یا دس دکانیں ہیں جو وہاں بندہ بیٹھے ہو ایک مہینے سے دکان بند کر کے بیٹھے اس کے ذمہ میں کرایہ بھی چڑھا دوں گھر کے بچوں کا کام بھی تو مجھے کوشش کرنی چاہیے غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس سے کرایہ کا مطالبہ نہ کروں نمبر دو جو دکان اس طرح جو بندہ بیٹھا ہوا ہے گھر کے اندر اگر میں اس کے تعاون نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کے بجلی کا بل معاف کر دوں گیس کے بل معاف کر دوں اس کا کرایہ معاف کر دوں یہ میرے اندر ہونا چاہیے کل کی بات ہے ایک خاتون ہمارے دروازے پہ آئی ہے ہمارے یہاں یو کی بات ہے وہ عورت اتنا رونے لگی کہ میرا خامن ایک دہی بلے کی دکان پہ کام کرتا ہے نہ دہی ہے نہ بلے ہیں نہ دکانیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گھر کہاں سے آئے گا خرچہ اور ہم نے دس ہزار روپے گھر کا کرایہ دینا ہے ہم نے بجلی کا بل دینا ہے ہم نے گیس کا بل مجھے بتائیں کیا ہوگا 
یہ ہم لوگ ہی کریں گے سارے حکومت پہ نظر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں پھر انہیں کو پہنتے اٹھ گوڑا گین ہم کیا کریں گے کسی سے مانگ کے ہمیں خود کچھ اکٹھا کرنا چاہیے ہم چار پانچ جو بیٹھے ہمارے اندر نہیں ہیں ہم اس پہ نہیں دیکھ سکتے ہم کم از کم ایک دو ہفتے کا راشن ایک فیملی کیوں نہیں دے سکتے ہم نے کچھ دنوں پہلے ترغیب چلائی ہے دو سے تین دوست میرے اکٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ تقریباً سو کے لگ بگ گرانوں میں ہم نے ان کے گھر میں دو دو ہفتے ایک ایک ہفتے کا راشن بھیجا سو کے لگ بگ یہ تو دو تین بندوں کا کام ہے ایک ہزار روپے سے لے کر پندرہ سو روپے تک ایک لیمیٹڈ فیملی کے دو ہفتوں کا راشن بن سکتا ہے موت پہنچ دیئے پندرہ سو روپے دیں دیئے ایسا کو ہم پندرہ سو روپے اپنے نیٹ کا خرچہ برداشت کر لیتے ہیں کسی غریب کے گھر دیتے ہوئے ببل کی طرح شیطان لمبا دکھاتا ہے ایک شخص نے مجھے فون کیا تھر پار کر سے کہ حضرت میں امام مسجد ہوں نمازوں پر بندی ہیں محلے والے کہتے ہیں میں تجھے کیا دیں ہم اب تو نماز تو پڑھا نہیں رہا تو میں کیا کروں میں نے کہا شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جن کے امام کی تنخواہ پانچ ہزار روپے ہیں اور وہ غریب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ آپ کوئی غریب ہوئے تو آرے محلے دس ہے موت کون دیا آپ نے امام نے فکر کرے دیں یہ میں اپنے لئے ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ کو پتہ میں تو للہ فلہ کام کرتا ہوں میں ان کے لئے کہہ رہا ہوں جو آدرات اس بات کو تھوڑا سمجھے اور اسی طرح کوئی اور دوست ہیں ایک خانے وال سے مجھے فون آئے انہیں کہا حضرت آپ روزانہ بیانات کرونا آگاہی پہ دیتے ہیں آپ تھوڑا سا ایک بیان معیشت کی آگاہی پہ دے دیں شروع میں میں نے اس کی بات نہیں سمجھی پھر اس نے کہا نا تو مجھے اس کی جو وہ کہتے ہیں نا فیلنگز اس کی احساس کی بات جو سمجھ آئی نا میں جواب نہیں دے سکتا تھا میری آنکھوں میں پانی ہوتا رہا ہے میرے دوستو اللہ کے لیے اس کا سوچو تھوڑا سا سمجھو آپ کی جیب میں ایک روپے ہے یا ایک لاکھ روپے ہے آپ کو پتے ہم نے اس دن امیجن کی ہے اگر آپ کی جیب میں پچاس ہزار روپے ہونا کسی سے جیسے کیسے لے کر پچاس ہزار روپے پہ آپ کم از کم پچاس یا چالیس گھروں کا دو ہفتے کراشن آپ دے سکتے ہیں صرف پچاس ہزار روپے پہ ذرا آپ نے موبائل دی قیمت اللہ اچھا کہ میری موبائل کی قیمت کتنی ہے اور کسی غریب کبھی دیکھو زندگی وہ نہیں ہے جو میں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے جیتا ہوں زندگی وہ ہے جو میں دوسروں کے لیے جیتا ہوں یہ زندگی ہے یہ یاد رکھیں اس زندگی کو تھوڑا سمجھیں تو اسی لئے کرونا کی اگائی کے متعلق میں نے مختصر آپ کی خدمت میں بات کی ہے فاصلہ رکھ کے نماز پڑھیں گے صفوں کے درمیان مناسب فاصلہ ہو صرف فرض یہاں پڑھیں گے مختصر خطبے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد احباب گھر جا کر سنتے پڑھیں امید ہے آپ پا بندی کریں گے یہ پورے پاکستان میں اجازت نہیں مل رہی دی اے خان میں ہم نے کل مستقل جا کر مذاکرات کی ہیں اس میں ان شرائط کے ساتھ اجازت ملی ہے میں نے کہا جی میں اپنی یو سی کا باقی علماء نے کہا جی اپنے علاقے کا باقی انہوں نے کہا جی اپنے علاقے کے ہم ذمہ دار ہیں میں نے کل مساجد کے حضرات کو بلایا کنی کے پاس میں خود گیا میں نے کہا آپ پا بندیاں کرو یہ کالینز اٹھاؤ یہ وضو خانے بند کرو گھر سے لے کر آئیں اور یہ سارے معاملے کرو اگر آپ نے اس کی پا بندی نہ کی کل انہوں نے پا بندی لگا دی پھر ہمیں نہ کہنا کہ گلا ہو گئے جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے اتنا کی میں نے کل کہا ہے ڈاکٹروں کی چھٹی ہے وہی ڈاکٹر ٹھہ رہے ہیں جو کورنٹین پہ بیٹھے ہوئے ہیں باقی سارے پرائیویٹ گھر پہ بیٹھے ہیں اسی طرح دکانداروں کی چھٹی ہے مزدوروں کی چھٹی ہے مستریوں کی چھٹی ہے اس طرح جو ہے نا کیا کہ دھیاری دار کی چھٹی ہے ایک مولوی ہے ایک فورسز ہے ایک حکومتی چند اہلکار ہیں اور ایک ڈاکٹر اور نرسے ہیں اور ایک صحافی ہے اور ایک رضا کار لوگ ہیں یہ پانچ چھے افراد ہیں جن کی کوئی چھٹی نہیں ہے وہ مستقل لیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تو میں ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں اللہ حفیت فرمائے اللہ ہمارے ملک کو اس وبا سے محفوظ فرمائے اکول و قولی حاضا و استغفر اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم